Если взять обычную кружку, то можно послушать, что делается за соседней стеной. Но с другой стороны, сейчас строят такие дома, что и без кружки все слышно. Ты же должен был ее словить. Друзья, всех приветствую на своем канале, с вами Павел Сидори, канал о ремонте и отделке. В этом ролике мы будем делать профессиональную каркасную звукоизоляцию стены. Этот объект находится в новом районе города Минска. Дом, в котором мы делаем ремонт, комфорт класса. Поэтому к вопросу шумоизоляции здесь отнеслись серьезно. В таких квартирах удобно делать ремонт, потому что есть дизайн-проект со всей необходимой технической документацией. Все можно просчитать и спланировать заранее. Шумоизоляцию будем делать на стене, которая находится в спальне. Это единственная стена, которая граничит с соседями. Объект вообще интересный, но жалко у меня нет времени его полностью снимать, так как сейчас занят переделкой хрущевки. Думаю, что после нового года сделаю проект «Ремонт в новостройке от А до Я» со всеми этапами и сметами. Если вам такой проект интересен, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Что касается материалов. Основные звукоизолирующие материалы – это мат термозвукоизол, звукопоглощающий вибродемпфирующий мат, стоп-звук, шумопоглощающие плиты из базальта и Новый материал – Акусти Гипс М1. Это тяжелая звукоизоляционная плита на основе гипсокартона. Очень интересный материал. Сегодня буду работать с ним первый раз. Также армированный гипсокартон. Ну и вспомогательный материал – это контактный клей для мата. Виброподвесы, виброакустический герметик, также акустические подрозетники. В прошлый раз меня ругали за то, что мы самодеятельностью занимались и ватой изолировали подрозетники. Вот в этот раз мы нашли специальные акустические коробки, в которые вставляются подрозетники. Также лента стоп-звук. И еще одна демпферная лента. Вот схема каркасной звукоизоляции, которую мы будем делать. Единственное отличие, что вместо среднего листа гипсокартона мы будем ставить тяжелую звукоизоляционную панель М1. Первое, с чего мы начинаем, это, конечно же, с разметки. Для разметки использую лазерный нивелир. Простой карандаш и красящую шнурку. Нам нужно отбить периметр по уровню для профилей учитывая толщину материалов. Сразу на месте прикинули толщину всех материалов. И отбили периметр красящей шнуркой. Следующий этап после разметки – это приклейка термозвука и зола. Мы его будем клеить. Есть два варианта монтажа – это на грибки и на клей. У нас будет клей. Но предварительно к полу приклеили направляющий профиль. Почему приклеили? Потому что здесь у нас в полу есть трубы отопления, и не хотим рисковать и сверлить наугад. Сейчас неотопительный сезон, и тепловизором просветить трубы невозможно. Они полипропиленовые, конкретно раскладки – Труб у нас нету, поэтому решили клеить. Профиль клеили на полиуретановый клей герметик. У него, кстати, тоже есть виброзвукоизоляционные свойства. Полиуретановый герметик все-таки универсальный материал. Отрезаем необходимой длины профиль. И приклеиваем к полу. Также отрезаем теплоизол необходимой длины. Этот клей мне знаком, я уже с ним работал много раз. Клей валиком наносится на стену и приклеивается теплозвукоизол. Прорезаются отверстия для кабелей. Теплоизол похож на стеганое одеяло, только из синтетического материала.
После приклейки мата начинаем собирать каркас. По периметру прикручиваем направляющий профиль и подвесы. Конструкция виброподвеса такая. С одной стороны он резиновый, внутри стоит металлическая пластина, крепеж с резиновой шайбой прижимает подвес к стене. Таким образом получается, что все крепления прорезиненные и вибрация не передается. Если профилей нужно резать в ногу, то удобно использовать дисковую пилу. Примерно половину работы мы сделали, приклеили термозвукоизол, прикрутили подвесы, виброподвесы, соответственно по кругу, по периметру направляющий профиль и демпферную ленту. С демпферной лентой мы поступили интересно, мы сначала прикрутили профиль, пробили отверстие, потом профиль открутили, подсунули демпферную ленту и те же отверстия поставили профиль, потому что если ее клеить, то поверх нее надо было обратно рисовать линию, ну мы решили, что так будет проще. Подвесы все прикручены, держатся мощно, термозвукоизол как будто ортопедический матрас. Дальше можно идти двумя способами. Сначала выставить Профили основные, а потом в квадратики запихивать вату. Либо отогнуть вот так вот подвесы и просто на них надеть вату.
Сейчас мы заложили всю стену ватой и поставили стоечные профили. Теперь нам нужно эти профили выставить по уровню. Это мы будем делать при помощи лазерного оси построителя. Выровняли все профили по уровню, также сделали поперечные. Следующий этап – это приклейка виброакустической ленты на профили. Лента просто приклеивается на профиль. После того, как мы наклеили ленту на профиле, можно приступать к монтажу тяжелых акустических панелей. Это новый материал, с одной стороны у него мембрана тяжелая, а с другой стороны гипсокартон. Такую панель можно монтировать к стене напрямую вообще. То есть можно взять полиуретановый герметик, нанести змейкой и напрямую прихлопнуть к стене. То есть получится, что у вас там будет в стене мембрана, а здесь гипсокартон. Это, наверное, самая тонкая звукоизоляция, которую можно только придумать. Они очень тяжелые и такие прям, ну, блин, мощные. Сейчас я начинаю монтировать эти панели в горизонтальном направлении. Вот так.
панели М1 мы смонтировали. Еще стыки можно промазать акустическим герметиком, но у нас настолько плотно они подошли друг к друг другу, что там реально мазать просто негде. Теперь остался финишный этап, это монтаж гипсокартона. Вот стена и закончена. Ролик подошел к концу. Лучшая благодарность это лайк. Также подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч!